北京大爷一句话道出精髓，说相声哪有什么公式？身上按按按上一公式哦，他妈瞎胡来！我跟你说吧，那相声哪有个这这，该拜的也没听过公式相声。在二零一八年某档相声竞演节目上，焦大博士夫妇怒对郭德纲，一开始就送郭老师三本如何写相声的书，直接暗讽郭老师没文化。这本呢叫做《逻辑搞笑实录》，嗯，嗯我估计您能看懂这本，差不多。太好了，我努力。而他作为一个晚辈，一上来就问导师认不认识你，还直呼于谦老师大名。我们通过这种手法，用这套公式，已经写出了五百六十多段相声，所以您说不认识我们？<笑>好奇怪、啊，所以我们在想，您可能会认识我。您问问，回去问问于谦，他肯定看过。要知道，相声一门最重视的就是尊师重道。先不说前辈们的授业之恩，相声发展到现在，也都是前辈们打下来的江山。而他这种低情商的行为远不止于此，不仅站姿吊儿郎当，就连手指都在指来指去，甚至还拐弯抹角的说郭德纲不懂传统相声。咱说点高级的行，咱别老是相声相声的。我跟你说了，相声怎么不高级了？咱别老相声相声，咱说说真正的中国的相声。但作为导师身份，他也只能够先顺着选手，但选手越说越过分，郭老师也开始据理力争。我真的很后悔，不应该参加，不应该参加您。你现在走也来得及呀、啊！但凡是个聪明人，都会顺着郭老师的台阶下来，毕竟年轻气盛也不丢脸。但选手不知道哪儿来的那么大火气，直到被郭老师对到无言，这才闭嘴。我我觉得我们才是真正的相声。有些人，你们可以单独弄一套节目啊。俗话说呀，学艺先做人，连最基本的礼仪都不具备。试问李红叶怎么能够掌握好一门技能呢？看懂德云社的撂地专场，才明白主流从不会被环境干扰。只要三百块，郭老师直接站到你面前唱，更别说还有各种和观众的互动表演。买到票的网友更是惊呼：“这票钱值了！”不得不说啊，也只有德云社敢这么玩了。现场的气氛直接堪比春晚，效果也是更加的火爆。但面对这样近距离的演出，观众必然会忍不住大喘起哄。但这样考验众角的临场反应的能力，一般人可是真的不敢来。但这场演出的小角，哪一个都是能开千人专场的，这还不包括藏在后面的南城陶阳，任何一个人都能卖千元的票价。近乎就是大风箱的阵容，而在最后的返场表演时，小月月带着师兄弟们一起跳舞，前排观众的手机好像都要对到演员脸上了，这体验真的是绝无仅有。要知道，平常大几百的商演票，想看清楚演员的表情都得看大屏，如今几十几百的小剧场门票，直接来了个面对面表演。这次的钢丝节，郭老师可真的是拿出了诚意，不仅自己连演带唱登台无数，还在返场时来了段近距离的大西箱。唱完，粉丝直接蜂拥而上，要签名的或者举手机拍合照的，直接把郭老师埋得个严严实实。不得不说，这三百块也太值了吧！相声名家石富宽的四个徒弟，竟然全都在为德云社效力。于谦老师是您的徒弟，嗯。嗯算是您最优秀的徒弟吗？对啊，于谦是石先生的第一个徒弟，因为石先生年轻时一直不肯收徒，但架不住和李金斗老师关系好，就收了于谦为徒。拜师之后，于谦和师傅关系更好了，时不时的就往师傅家里跑，就连家里面有什么大事儿也会和于谦一起商量。因为我们都是师徒如父子嘛，嗯、首先有这个关系在这儿。嗯呃，尤其我从小就在家长大，现在拿我当儿子，家里什么大事小情都是都是我来决定，甚至<笑>大概这就是师徒父子最好的模样了吧。石先生后来又收了刘宪伟为徒，之后还把他推荐到了德云社。虽然刘宪伟没有大红大紫，但他很有才华，也甘愿当绿叶给师兄弟们凉活。德云社的弟子都尊称他一句“刘大爷”。之后又收了侯震为徒，侯震是相声大师侯宝林的长子长孙，虽然出身于名门，但是他从小就不爱。说相声，后来在郭德纲的劝导下，也是走向了相声这条路。而最后收的徒弟孙悦也十分的优秀，也是除了于谦之下的捧哏第一人。而四个弟子在石先生的精心教导下，也是在相声才学上卓有成就。